nianze kwa kuwapa historia ndogo ya shirika kwa sababu wengi mnaisikia shirika la taifa la maendeleo NDC NDC lakini kwa umri wenu wengi mnaweza msijue hata lilitoka wapi lakini wazee wanajua kwamba shirika hili ni shirika kongwe kuliko mashirika yote ya umma hapa nchini likiwa limeanzishwa mwaka 1948 wakati huo likijulikana kama Colonial Development Corporation lakini kuelekea miaka ya sitini, makoloni mengi yalianza kupata uhuru kwa sababu hiyo Colonial Development Corporation haikuwa Tanganyika peke yake ilikuwa katika makoloni mengi kwa hiyo makoloni mengi yakaanza kupata uhuru kwa hiyo neno koloni likakosa maana wakaligeuza kwa upande wa Tanzania likaitwa Agricultural Development Corporation lakini duniani kote likaanza kuitwa Commonwealth Development Corporation kama mnaisikia CDC mpaka sasa hivi bado ipo e, waiona kwamba waendeleze hiyo CDC lakini mwanzo ilikuwa colonial lakini sasa hivi ni Commonwealth lakini kwa Tanzania ikawa ni Agricultural Development Corporation kwa sababu shughuli za kiuchumi enzi hizo zilikuwa ni kilimo kwa hiyo shughuli kubwa sana ya shirika hili ilikuwa ni kilimo. Lakini kumbuka kipindi hicho chama cha tano kilikuwa nacho na shirika la maendeleo likiitwa Mwananchi Development Corporation. Kwa hiyo tunaelekea kupata uhuru nchi inakuwa chini ya chama inakuwa chini ya serikali moja kwa hiyo hakuna mkoloni ikawa haina maana kuwa na mashirika mawili yanayofanana Agricultural Development Corporation na Mwananchi Development Corporation. Kwa hiyo akaamua kuyaunganisha watengeneze shirika moja la maendeleo eh, wakaliita Tanganyika Development Corporation. Kwa mpaka tunapata uhuru likawa linaitwa Tanganyika Development Corporation. Eh, Tanganyika Development Corporation ilidumu kwa muda mfupi kwa miaka kama mitatu kwani baadaye tuliungana na Zanzibar. Tulipoungana na Zanzibar jina likabadilishwa. Wakaona Tanganyika itakuwa sio nzuri basi wakaweka National. Ndio ikaitwa National Development Corporation hadi leo hii National Development Corporation eh, tangu mwaka 64 lakini hilo jina ingaje inatumika mpaka sasa majukumu yake yamekuwa yakibadilika badilika hapo katikati kwa mfano tulipoanza azimio la Arusha na sasa za ujamaa na kujitegemea majukumu yake yalibadilika yakawa ya kiujamaa lakini pia tulipoanza uchumi hulia kama ambao tunao sasa majukumu yake yamebadilika pia ambayo nitaeleza baadaye lakini itoshe tu kusema kwamba tangu kuasisiwa kwake shirika hili limekuwa na lengo la kuwa nguzo ya uchumi wa viwanda kwa kufanya uwekezaji mkubwa kwa niaba ya serikali taasisi imekuwa ikisimamia na kutekeleza miradi mbalimbali ya kiuchumi hapa nchini ambayo inagusa sekta muhimu sana za uchumi kwa mfano kilimo, viwanda, madini, nishati, miundombinu na biashara kwa lengo la kuharakisha maendeleo. Hivyo nitumie fursa hii kuwafahamisha baadhi ya miradi ambayo inasimamiwa na shirika la taifa la maendeleo na mwelekeo mzima wa shirika katika kuunga mkono sera ya serikali ya awamu ya tano ya kuwa nchi ya viwanda ifika mwaka 2025 kwa sasa shirika linasimamia miradi ifuatayo kundi la kwanza la miradi ni miradi ya viwanda mama basic industrial projects miradi hii ni pamoja na mradi wa umeme wa makaa ya mawe ya mchuchuma mradi wa mchuchuma wa, wa chuma wa chapua na steel waliganga mradi wa umeme wa makaa ya mawe wa katewaka mradi wa umeme wa makaa ya mawe wa ngaka mradi wa magadi soda wa engaruka mradi wa umeme wa upepo singida kiwanda cha kutengeneza matairi cha arusha kiwanda cha kuunganisha matrekta cha kibaha na kiwanda cha vipuli vya 
ma, uh, vya mitambo mbalimbali cha Kilimanjaro machine tools na kuna mgodi, mgodi wa sirika wa Kemondo Bay Bukoba hilo ni kundi la kwanza la miradi inayosimamiwa na shirika kundi la pili ni miradi ya kuongeza thamani strategic value addition projects miradi ya kuongeza thamani ni pamoja na kiwanda cha kuzalisha viuadudu bio larvicides kilichopo uh, pwani kuna bandari kavu ya nafaka etc cargo tuna mashamba ya mpira kihui na karunga kihui liko tanga na karunga liko kilombero lakini pia tuna kilimo cha ufuta kirwa na kuna kiwanda cha kutengeneza mifuko ya kuhifadhi nafaka cha global packaging kilichoko pwani lakini tunalo kundi jingine la maeneo ya uwekezaji maeneo ya viwanda industrial estates kwamba mwekezaji akija tunaweza tukashirikiana naye kuanzisha kiwanda lakini kama hataki kushirikiana na sisi sisi tunaweza tukampa ardhi tunayo maeneo makubwa ambayo tunaweza tukawapa wakawekeza tunalo eneo la viwanda la Tamko pale Kiba na tunalo eneo la viwanda la Kange Tanga na eneo la viwanda la KMTC pamoja na eneo la viwanda la Nyanza kwa kama kuna mwekezaji anahitaji eneo tuko tayari uh, kumpa eneo